வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு டூ இத் எம்லன் சேனல் ஸோ நம்மளால் செய்ய முடியாதுன்னு எதுவுமே இல்லை நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதையும் செய்யலாம் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வீட்டு ஏசியை நம்மளே க்ளீன் பண்ணால் நம்மளுக்கும் நல்லது நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் நல்லது ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வீட்டு ஏசியை தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கான சர்வீஸ் வந்து நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் புரியாது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ போட்டால் பிடிக்கும்னு தெரியல கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் அதையும் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டூ இத் தமிழன் சேனல் சேனலுக்கு புதுசுனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் டைம் எப்போ ஏசி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே க்ளீன் பண்ணுங்கள் ரீசன் வந்துட்டு நைட் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அதில் அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாய்ச்சர் இருக்கும் ஸோ அது ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு பதினோரு மணிக்கு மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ ஏசி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏசி பிளக்கை தயவு செஞ்சு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அது சேஃப்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ஏசியில் இருக்கக்கூடிய இந்த டாப் கவர் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்பவே சாதாரணம் தான் பட் ரிமூவ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது உடையிற மாதிரியான ஃபீல்லாம் கொடுக்கும் பட் கவலைப்பட தேவையில்லை ஜஸ்ட் மேலே தூக்குனீங்க அப்படின்னாலே அப்படியே மேலே நின்றுக்கும் இப்போ உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக இந்த ஏர்லேருந்து வரக்கூடிய டெஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஃபில்டர் உள்ளே இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஃபில்டரையும் நார்மலாக ரிமூவ் பண்ணி எல்லாருமே வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம் பட் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது அதை விட டீப்பாக பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபில்டரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதே போல் க்ளீன் பண்ணுறதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக பெயிண்ட் அடிக்கக்கூடிய ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம் இல்லை உங்ககிட்ட வந்து ஹேர் ப்ளோயர் இருந்தால் கூட அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம் பட் ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு எல்லா டெஸ்ட்டுமே வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக டேரெக்டாக பைப்லேயோ இல்லை மக்லேயோ வச்சு கூட நீங்கள் தண்ணியை ஃபோர்ஸாக அடிச்சிங்க அப்படின்னாலே எல்லா டெஸ்ட்டும் வந்துடும் பட் அதுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் எப்படி ஆங்கிளில் அந்த கேர்வாக வளைஞ்சிருக்குல்ல அதுக்கு உள்ளே கூடி வந்து நான் தண்ணி அடிக்கிறேன் அந்த மாதிரி அடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் ஈஸியாக எல்லா டெஸ்ட்டும் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வச்சு அடிச்சிங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் எல்லாமே திருப்பி உள்ளே வந்து அடைச்சிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எப்படி பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வந்து தண்ணியை ஃபோர்ஸாக அடிச்சிங்க அப்படின்னாலே இந்த ஃபில்டரை ஈஸியாக வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து வெயிலில் காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் நல்லா காயிடும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னும் முக்கியமான விஷயம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஏசியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக ஃபிங்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதிலலாம் கையை வச்சிங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக வளைஞ்சிரும் நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரஷ்ஷை வச்சு தொடப்பாங்க அப்படி தொடச்சிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆயிரும் உங்களுக்கு கூலிங் எஃபெக்ட் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி யாருமே பண்ணாதீங்க இதை சேஃபாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான வாட்டர் வந்து ரெடி பண்ணணும் இதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் மினரல் வாட்டர் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நார்மல் வாட்டரும் இல்லை போர் வாட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க மினரல் வாட்டரில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு க்ளீனிங் லிக்யூடு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து உங்கள் டைல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு க்ளீனிங் லிக்யூடு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கம்மியான அளவு ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு தயவு செஞ்சு யாரும் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க பழைய ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ண வேணாம் புதுசாக ஒரு டூத் ப்ரெஷ் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க அது கண்டிப்பாக புதுசு தான் வாங்கி ஆகணும் அது என்ன ரீசன் அப்படின்றதையும் சொல்கிறேன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே மெலிசான காட்டன் கிளாத்தாக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி கிச்சன் கிளாத் இருந்தாலும் ரொம்பவே நல்லது தான் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறது நமக்கு ஏர் த்ரோ பண்ணக்கூடிய இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இது உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம விரல் வந்து உள்ளே போகும் அது உள்ளேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா குட்டியாக ஒரு ஃபேன் வந்து லென்த்தாக வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபேன்லாம் வந்து ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு டச் பண்ணாதீங்க அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் லேசாக அதில் ஃபிங்கர் வச்சு ஸ்வைப் பண்ணி பார்த்திங்க
ப்ரஷ்ஷை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எகைன் ரெண்டாவது ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியே வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட இடைவிடாமல் அடுத்த அடுத்து 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 நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க டெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பாட்டமில் இருந்து டாப்பில் ஸ்வைப் பண்ணுறது மூலியமாக டெஸ்ட் வந்து உள்ளே போகாமல் ஈஸியாக ப்ரஷ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்துடும் ஸோ இதுதான் இருக்குதுலேயே ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் இதை தவிர நீங்கள் நார்மல் ப்ரஷ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக டேமேஜ் தான் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே எந்த அளவுக்கு இது கிளீனாக இருக்குது அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் சில இடத்துல வந்து ஃபிங்ஸ் வளையும் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல வளையிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அதுவே நீங்கள் ப்ரஷ்ஷு இல்லாட்டி துணியை வச்சலாம் தொடச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து பெண்ட் ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஏர் த்ரோ வந்து டோட்டலாக அஃபெக்ட் ஆகும் அதே போல் கூலிங் எஃபெக்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு குறையும் ஸோ இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு தொடச்சிட்டு எகைன் ரெண்டாவது ஒரு ரவுண்டு தொடச்சிங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப க்ளீன் ஆயிரும் ஸோ இதை நான் குறிப்பாக இவ்வளோ நேரம் சொல்கிறது காரணம் அது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் இப்போ நான் எப்படி தொடங்கிறனோ அதே மாதிரி தயவு செஞ்சு தொடச்சிருங்க ஸோ தொடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மற்றபடி ஜென்ரலாக அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஏரியாவுமே வந்துட்டு நார்மல் துணியில் ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண அந்த ஈர துணியிலேயே வந்து நீங்கள் தொடச்சிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி காய வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபில்ட்ரை எடுத்து இந்த ஏசியில் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஓப்பன்லேயே அப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் முடிஞ்சால் ஃபேன் இருந்தாலும் ஃபேன் போட்டு விடுங்க கொஞ்சம் அந்த இடம்லாம் வந்து ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு காஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்ட்ரை இதில் மாட்டணும் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி மாட்டணும்னு ஞாபகம் இருக்காது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கலட்டுறதுக்கு முன்னாடியே அது ஒரு ஃபோட்டோ உங்கள் மொபைலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க திருப்பியும் நீங்கள் மாட்டுறதுக்கு அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி மாட்டிட்டு ஏசியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க அகைன் நீங்கள் நைட்டு எப்போ தூங்க போகிறீங்களோ ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் அந்த ஏசியை ரன் பண்ண விட்டுருங்க ஸோ அடுத்த நாள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கூலிங் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ இட் தமிழன் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க